हाई ऑल दिस इज एंजली एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और एम सी क्यूज दिस इज फोर्थ पार्ट इन द सीरीज इससे पहले आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड थ्री वीडियोज जिसमें वी हैव डिस्कस्ड अप्रॉक्स थर्टी क्वेश्चन एंड दिस इज पार्ट फोर विच अगेन हैज फर्दर टेन क्वेश्चन एंड इसमें जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड है डेटा बेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से एज आपने देखा पहले वाले में हमारे पास क्वेश्चन जो थे वो बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे थे एंड नंबर बेसिस एंड देर कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड थे और ये जो है आपके पास क्वेश्चन दीज आर बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द डेटा बेस कंसेप्ट एंड बिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एज वेल सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट फोर सो पहला है डिस्क इनपुट आउटपुट इज वेरी डैश कंपेयर टू सी पी यू ऑप्शन है लो फास्ट मीडियम और नन ऑफ दी अबाव सो एज पर दी ऑप्शन मुझे ये पता चल रहा है कि ये कुछ स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्क इनपुट आउटपुट इज वेरी डैश कंपेयर टू सी पी यू सो डिस्क जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो चाहे डिस्क हो प्रिंटर हो की बोर्ड हो कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो उसकी स्पीड सी पी यू की स्पीड से बहुत कम होती है तो रीजन इज की जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो इलेक्ट्रो मकैनिकल डिवाइस हैं और सी पी यू एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज मच फास्टर इन कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रो मकैनिकल डिवाइस इसलिए आपके पास जो डिस्क इनपुट आउटपुट है दैट्स वेरी लो कंपेयर टू द सी पी यू तो इसका आंसर होगा लो सेकेंड क्वेश्चन है आर्किटेक्चर ऑफ डेटा बेस कैन बी व्यूड एज डैश लेवल्स सो डेटा बेस आर्किटेक्चर जो है हमारा वो थ्री लेवल्स में डिवाइडेड होता है तो ये ऑप्शन है आपके पास आंसर इज थ्री लेवल्स और वो तीन लेवल्स कौन से होते हैं वी हैव सबसे टॉप पे एक्सटर्नल लेवल होता है जहाँ पे यूजर डेटा को देखता है फिर उसके नीचे होता है कंसेप्चुअल लेवल जिसे हम लॉजिकल लेवल कहते हैं जहाँ पर डेटा बेस का स्ट्रक्चर होता है एंड देन फाइनली फिजिकल लेयर होती है जहाँ पे डेटा एक्चुअली में स्टोर होता है सो so, तीन लेवल्स जो होते हैं डेटा बेस आर्किटेक्चर में वो है एक्सटर्नल व्यू लॉजिकल व्यू एंड फिजिकल व्यू फिर हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और एक होती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर आपने लॉजिकल लेयर में कोई चेंज किया तो उसे ऊपर वाली लेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है सेम वे अगर मैंने फिजिकल लेयर में कोई चेंज किया तो उससे लॉजिकल पे कोई असर नहीं पड़ेगा उसे कहते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस सो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि इन तीन लेवल्स में अगर नीचे वाले लेवल में कोई चेंज होता है तो उसका इफेक्ट ऊपर वाले लेवल पर नहीं पड़ना चाहिए सो दीज आर थ्री मेजर लेयर्स ऑफ अ डेटा बेस आर्किटेक्चर then hey which of these is not a ddl command ddl stands for data definition language ye database se related question hai aapko batana hai isme se kaun si command ddl command nahi hai create table table create karti hai it's a ddl command insert is used to insert the data alter table table ke structure ko change karta hai drop table table ke structure ko delete karta hai to jo commands table ke structure ke sath related hai wo ddl commands hoti hai to isme se insert into aisi command hai जो स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड नहीं है राधा वो टेबल में स्टोर होने वाले डेटा के साथ रिलेटेड है इसीलिए वो आपकी डीएमएल कमांड है सो आंसर इज इंसर्ट इनटू क्योंकि वो डीएमएल कमांड है वो डीडीएल कमांड नहीं है एंड डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसमें चार कमांड है हमारे पास इंसर्ट इन अपडेट डिलीट एंड सिलेक्ट सो ये तो हो गया आपका एस पे बेस्ड क्वेश्चन देन फोर्थ है What is the objective of distributed database management systems? What is the objective of distributed database management system? Distributed क्या होता है कि हम किसी भी कंप्यूटर से यूज करें डेटा और हमें एक्चुअली में पता ही नहीं होगा कि डेटा कहाँ पर स्टोर है तो आप जैसे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स किसी भी ए टी एम पे जाके चेक कर सकते हो अब आप वो चेक कर रहे हो पर आपके अकाउंट की डिटेल्स सेव कहाँ पे हम आपको पता ही नहीं है सो इट्स अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम आई डोंट नो कि वो डेटा एक्चुअली में स्टोर कहाँ है बट वो यूज कहीं पे भी हो सकता है सो दैट्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसपेरेंसी सो दैट जो हम यूज कर रहे हैं हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग कि वो डेटा कहाँ पर है द सिस्टम इज ट्रांसपेरेंट टू यू सो दी ऑब्जेक्टिव इज ट्रांसपेरेंसी बिहाइंड द डेटा बेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम Then which of the following is an example of connectivity? Connectivity की जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो connectivity का मतलब है computers में connectivity. So internet, power cord, USB, CD. Obviously internet is the thing which we are talking about here. 
सो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो किसकी हेल्प से हो रही है इंटरनेट की हेल्प से ना कि केबल या पेन ड्राइव की हेल्प से सो इट्स इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज सो ऑप्शन है जी बी दैट इज गीगा बाइट एम बी इज मेगा बाइट टी बी इज टेरा बाइट एंड के बी इज किलो बाइट आपका आंसर है टेरा बाइट टेरा बाइट इसमें से सबसे बड़ी यूनिट है एक टेरा बाइट बनती है वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर गीगा बाइट को मिला के जबकि एक गीगा बाइट बनती है वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर मेगा बाइट को मिला के और एक मेगा बाइट बनती है वन थाउजेंड ट्वेंटी और एक किलो बाइट बनती है 1024 बाइट्स को मिला के अब बचपन से जब आप किलोग्राम्स ग्राम्स किलोमीटर्स मीटर्स करते आए हो तो आपने हमेशा याद किया कि एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर होते हैं एक किलोग्राम में थाउजेंड ग्राम्स होते हैं लेकिन बाइट्स के केस में ऐसा नहीं है बाइट्स थाउजेंड नहीं होती हैं बाइट्स वन होती हैं सो वन किलो बाइट में वन थाउजेंड होंगी और उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि कंप्यूटर में हर चीज टू की पावर्स में होती है सिंस हर चीज टू की पावर्स में होती है तो ये जो बाइट्स हैं दिस इज टू रेस्ट टू दार्ट टेन सो टू रेस्ट टू दार्ट टेन इज वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर दैट्स वाई हम यहाँ पे थाउजेंड नहीं लेते वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर लेते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड दिस और वन बाइट क्या होती है वन बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ एट बिट्स एट जीरो और वन को मिलाकर आपके पास एक बाइट बनती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म इज यूज टू रेफर टू अ नेटवर्क विच कनेक्ट कंप्यूटर्स ओनली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो so, आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लिमिटेड है तो वो कौन सा टाइप का नेटवर्क होगा इंटरनेट इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट वर्चुअल नेटवर्क सो इट्स एन इंट्रानेट एक कंपनी के अंदर जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है उसे हम इंट्रानेट कहते हैं सो so, ये बिहेवियर के बेसिस पे हो गया इंट्रानेट अगर एरिया के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछ सकते हैं लैंड मैन या वैन के रिगार्डिंग कि कितना एरिया आपका नेटवर्क कवर कर रहा है सो so, अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क अप टू वन किलोमीटर कवर कर रहा है तो वो हो जाएगा लैन लोकल एरिया नेटवर्क सिटी है तो मैन उससे भी बड़ा है तो वैन और अगर सिर्फ आप अपने फ्रेंड के साथ ब्लूटूथ पे डेटा सेंड कर रहे हो सो दैट इज पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी हाउ ये मेरे कंप्यूटर नेटवर्क वाले नोट्स में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने विच ऑल टाइप ऑफ नेटवर्क वी हैव सो आप को मैं एक प्ले का लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में तो उसके थ्रू आप पूरी बी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं वो सब देख सकते हो so the next question is computers which provide services to other computers in the network are called very easy the computer जो computer बाकी सब computers को services देते हैं उसे हम क्या कहेंगे server तो आपके पास option है nodes client workstation server and the answer is server then is full form of MS DOS MS DOS options ये हैं आपके पास and first option is the correct answer that's Microsoft Disk Operating System So that's your answer for the full form of MS DOS. Which of these is not a job scheduling technique? Job scheduling का मतलब है कि CPU कैसे decide करता है कि उसको कौन सी job next execute करनी है. उस चीज को हम कहते हैं job scheduling. आपको यहाँ पे कुछ options दिए हुए हैं. आपको बताना है इनमें से कौन सी technique job scheduling technique नहीं है. First है first come first serve. That is FCFS. यस yes, ये एक जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक है इसमें जो जॉब सबसे पहले आती है प्रोसेसर उसे पहले एग्जीक्यूट करता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी एक जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक है जिसमें जिस जॉब को सबसे कम टाइम चाहिए वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है उससे ज्यादा टाइम वाली उसके बाद एंड सो ऑन राउंड रॉबिन भी एक जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक है जिसे हम टाइम शेयरिंग भी कहते हैं इसमें जितनी भी जॉब्स हैं उन्हें एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है जैसे थ्री सेकेंड्स के लिए फर्स्ट जॉब एग्जीक्यूट होती है फिर थ्री सेकेंड्स के लिए सेकेंड जॉब फिर थर्ड जॉब फिर वापस फर्स्ट जॉब सेकंड जॉब और वो साइकिल में चलता रहता है ऐसे लास्ट एंड फर्स्ट हाउ जो सबसे लास्ट में आए उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दो ऐसा कोई भी जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक नहीं होता है ये हमारे पास स्टैक की टेक्निक है डेटा स्ट्रक्चर्स में लेकिन ये आपके पास कोई भी जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक नहीं है जो लास्ट में आने वाली जॉब को पहले एग्जीक्यूट कर दे सो लास्ट इन फर्स्ट आउट इज द आंसर फॉर दिस बिकॉज लास्ट इन फर्स्ट आउट इज नॉट अ जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक सो so, ये थे टेन क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो आई होप यू अंडरस्टूड दिस तो जब मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स बताती हूँ आई ट्राई टू एक्सप्लेन वो वाला कंसेप्ट उसके साथ उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट और ताकि आप थोड़ा सा और जान सको हर क्वेश्चन के साथ बट अगर आपको इन टॉपिक्स पे डिटेल नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया है उस प्ले लिस्ट में आपके पास सारी वीडियोज हैं टू एक्सप्लेन वॉट आर ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सप्लेन वॉट आर कंप्यूटर नेटवर्क How number system work? 
हाउ बेसिक डेटा बेस कंसेप्ट वर्क सो वो सब आप डिटेल उसमें से पढ़ सकते हो अदरवाइज ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं सो वी हैव जस्ट अ फ्यू डेज मो सो आई ट्राई टू पुट एज मेनी क्वेश्चन एज आई खुड बाई देन और आपके जो भी डाउट्स हैं आपकी कोई भी क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा है कोई टॉपिक है जो आपको अपनी बुक में से समझ नहीं आ रहा है जो आपने क्वेश्चन बैंक लिया है एनी थिंग एनी थिंग यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी डाउट्स यू हैव इन योर माइंड डोंट हेजिटेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन सो फील फ्री टू राइट आई एल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल एंड इफ यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज यूजफुल यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज हेल्पफुल फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन सो डोंट फर्गेट टू क्लिक द लाइक बटन शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and keep waiting for the next video till then keep watching keep learning thank you